Hi everyone, good evening and welcome. This is Alternating Current Lecture Number Three. You're watching J Live Daily. बच्चों ये एक इनिशिएटिव है जहाँ पे अन एकेडमी के J चैनल पे आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डेली और लाइव मिल रही है इस तरह के लेक्चर्स बच्चों हम डेली कर रहे हैं 7 पी एम टू टेन पी एम सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब स्पेशली अगर आप नए पहली बार इस तरह के लेक्चर्स को देख रहे हैं बच्चों आज एक मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते उस वजह से डर जाते हैं इस टॉपिक से ए सर्किट्स को कैसे सॉल्व करना है बहुत सिंपल सा तरीका है आज के सेशन में मैं आपको बता दूंगा तो बने रहो उसके लिए इफ यू कमिंग टू द फर्स्ट टाइम आई एम जैन नागदा आई एम योर फिजिक्स मेंटर ऑन दिस चैनल बच्चों मैंने आईटी बॉम्बे से बीटेक करने के बाद करीब अब 10 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और ये जो प्लेटफॉर्म है ये जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से हम ये सारे कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से किस औसम लेवल पर हम यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को तो अगर आपको मजा आ रहा है आपको अगर समझ में आ रहा है तो इन चीजों को आप हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं बाय कॉपिंग द लिंक्स ऑफ दीज वीडियोस जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उनकी लिंक को एक बार ही नहीं बच्चों दो तीन बार शेयर करेंगे और ज्ञान को अगर प्रमोट करेंगे तो उससे किसी का भी नुकसान कभी नहीं होगा यह बात जरूर है और अगर आप थोड़ा और एडिशनल चीजें चाहते हैं जैसे कि हम अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म है वहां पर भी पढ़ा रहे हैं वहां पर इसी तरह के लाइव लेक्चर्स आप देख पाते हैं डेली अगर बच्चे वहां पर लाइव आके अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश प्लस पे जाके आप देख सकते हैं वहां पे और एडिशनल चीजें हैं कुछ जैसे वहां पे क्विजेज हो रही है टेस्ट सीरीज हो रही है जिसमें आपको टाइम बाउंड मैनर में किसी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक की प्रैक्टिस करने को रेगुलरली मिल रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीन सब्जेक्ट की अगर आप वीकली बेसिस पे मंथली बेसिस पे संडे टू संडे टेस्ट इतने सारे अगर देंगे और देना टेस्ट देना बच्चों उससे घबराना नहीं कभी भी टेस्ट में अपियर होना डर लगता है कई बार मेरा टॉपिक पूरा नहीं मैं कैसे दे सकता हूँ लेकिन आप तो दे दो इन क्विजेज में इन टेस्ट सीरीज में जैसे जैसे बच्चे अपियर होते हैं उनको अंदाजा होता है कि वो कहाँ पे कॉम्पिटिशन में स्टैंड कर रहे हैं और वो अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं क्या कोई कॉन्सेप्ट में उनको दिक्कत आ रही है क्या किसी पर्टिकुलर टाइप के सब टॉपिक में या है ना किसी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो उन सब के लिए डेडिकेटेड डाउट सेशंस वहाँ पे फ्रीक्वेंटली डाउट सेशंस होते रहते हैं कोई भी कोर्स हो तो आप अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश प्लस पर जाकर देख सकते हैं बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज हम रन कर रहे हैं और यस इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों नहीं है भाई आपको ये एक जो प्लान अन प्रोवाइड कर रहा है ये बिल्कुल अफोर्डेबल है इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है कि मैं विश कर रहा था यार मेरे टाइम पे ये सारी चीजें होती तो कितना मजा आता मैं बहुत इफेक्टिवली पढ़ पाता बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके कई बार बच्चे पढ़ते हैं अपने होम टाउन छोड़ के अपने घर के कंफर्ट को छोड़ के किसी नई जगह पे जाना और वहां पे एडजस्ट हो पाना सबसे बड़ी मशक्कत तो यही हो जाती तो बच्चों आपको वो सब करने की जरूरत नहीं आपको ये सारे कोर्सेज स्पेशली अगर आप एक साल वाला प्लान लेते हैं तो जेई लाइव कोड के साथ इस लाइव जेई लाइव कोड के साथ आपको टेन ऑफ और मिल जाएगा तो ये अफोर्डेबल 1800 पर मंथ पे आपको मिलेगा बच्चों 1800 पर मंथ साठ रुपये प्रतिदिन आपको घर से निकलने की भी जरूरत नहीं कई बार तो इतना खर्चा अपना टैक्सी ऑटो रिक्शा बसेस में ही हो जाता है तो वो आपको अगर पैसे बच रहे हैं ऊपर से आप इसमें लगा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है रिटर्न में मैंने जो बताया वो सबके अलावा इंडिया के टॉप फिफ्टी एजुकेटर्स वहां पर डेली लाइव आके पढ़ा रहे हैं तो इमेजिन दैट इंडिया के टॉप फिफ्टी है ना कोटा से है ना बैंगलोर से मुंबई से दिल्ली से ये सारे एजुकेटर्स आपको वहां पे मिलेंगे हम लोग भी वहां पे इंडिविजुअल कोर्सेज और बैच कोर्सेज इवनिंग में फोर टू सेवन थर्टी ले रहे हैं आपको अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है उसका क्विक रिवीजन करना है या फिर एक बैच की तरह जैसे डेली बेसिस पे शाम को हम बैच करते हैं अगर आप शाम को नहीं अगर आप मॉर्निंग बैचेस में आना चाहते हैं बहुत सारे एजुकेटर्स हैं बहुत हाई एक्सपीरियंस है उनका आप इस अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश प्लस पर जाके देख सकते हैं और साथ में अगर आप मोबाइल पर पढ़ रहे हैं तो बच्चों मोबाइल पर अन की एक लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करो उसको इंस्टॉल करो उसमें एक प्लस सेक्शन है उसमें जाके आप देखोगे इस तरह के सारे प्लान अवेलेबल है सेम प्लान है यहाँ पे एक ट्वेल्व मंथ का प्लान जो है उसके अलावा इलेवंथ के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली 24 मंथ का प्लान भी है वो और भी ज़्यादा रिबेटेड और भी ज़्यादा सस्ता है उसमें अगर आप जे लाइव कोड लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा 10 परसेंट ऑफ के साथ 1500 प्रति महीने में आप जे की एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन ऐसी इस लेवल की और प्रैक्टिस साथ साथ टेस्ट पेपर वो सब पा सकते तो बच्चों अच्छा एक प्लान है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड 
एसी सर्किट्स आज हम ये पढ़ने वाले बच्चों एसी सर्किट सॉल्व कैसे करना है आपको किसी भी कंपटीशन में मेन में एडवांस में नीट में हर जगह पे एसी के सर्किट सॉल्व करने का क्वेश्चन अच्छा ट्वेल्थ बोर्ड में भी आता ही है राइट तो वो सॉल्व करने का एक मेथड होता है एक पर्टिकुलर मेथड होता है क्या छोटी छोटी बातें वो मैं आज के सेशन में बताने वाला हूँ तो ध्यान से देखना एक बहुत सिंपल से सर्किट के साथ शुरुआत करते हैं सिर्फ रजिस्टेंस अगर आपने ए सोर्स के साथ लगा दिया ये ए सोर्स से सिंबल याद है इसका तो आपको इस सर्किट में किस तरह का वोल्टेज किस तरह का ईएमएफ दिखेगा इस तरह का ईएमएफ दिखेगा तो इस तरह की ईएमएफ की वजह से करंट किसी भी मोमेंट पे रेजिस्टेंस के थ्रू कितना होगा तो दैट करंट एट एनी मोमेंट कैन बी रिटर्न एज एप्सैल डिवाइडेड बाय आर आर इज द रेजिस्टेंस और अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो आपको यह एप्सैल नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी फॉर्म में आ जाता है यानी कि करंट आपका हो जाता है सम आई नॉट वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी इसको थोड़ा सा फील लेंगे बच्चों इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अपन ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आई नॉट क्या चीज़ है तो आई नॉट एज वी हैव डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई नॉट क्या है बच्चों एक पीक वैल्यू जो आती है करंट की है ना पीक वैल्यू जो आती है करंट की वो आई नॉट है और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा साइन का फंक्शन आ रहा है मतलब ये घटेगा बढ़ेगा घटेगा मतलब आपका ऑल्टरनेटिंग करंट इस सर्किट में बन जाएगा तो ऑल्टरनेटिंग का सोर्स उसकी वजह से जो करंट बन रहा है एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं इसको रेजिस्टिव सर्किट है ये रेजिस्टेंस है सिर्फ तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट नाम से भी हो सकता है बुक्स में हो ये ये जो कंसेप्ट है इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे जो एप्सालन है ये है करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू ये है ठीक है अगर आप ये दोनों चीज़ें एक ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस तरह के ग्राफ प्लॉट करके बताना आई थिंक बोर्ड में पाँच छः नंबर का क्वेश्चन तो इसी पे आ जाता है तो देखना ध्यान से अगर मैं किसी भी सिचुएशन में यस ई को इस तरह से ई ये फंक्शन है इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा ई ऑफ द सर्किट इज एक्चुअली साइन फंक्शन है साइन फंक्शन में पीक कर रहा है और फिर नेगेटिव वैल्यू में भी जा रहा है तो एप्साल एन नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू माइनस एप्साल एन नॉट इज द मिनिमम वैल्यू इन दोनों के बीच में एक ये जो ई एम एफ है ये जो वोल्टेज है सर्किट का ये फ्लक्चुएट कर रहा है राइट right? और उसका करस्पॉन्डिंग करंट करंट को भी अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो टी इक्वल टू जीरो पे अच्छा T इक्वल टू जीरो पे करंट कितना है T इक्वल टू जीरो रखिए करंट भी जीरो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट भी पीक करेगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू I नॉट अचीव करेगा तो ये मैंने ये दोनों ग्राफ इस तरह से बना दिया किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या I नॉट यहाँ पे I नॉट जो इसका पीक है माइनस आई नॉट और I नॉट कितना है R की टर्म्स में I नॉट और एप्साल नॉट में ये रिलेशन है बच्चों तो इस तरह का एक ग्राफ एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कुछ बातों पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बच्चों यहाँ पे एक फेजर का कंसेप्ट आता है इस चैप्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग बहुत आसान सा कंसेप्ट है अब वही एक कंसेप्ट जो अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो एक दो लेक्चर में अपन जो चीज़ें आर सी एल सी सर्किट सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है जो एक्टिविटी है जिस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उसमें है ना आपको कंफ्यूजन आ सकती है तो ध्यान देना यहाँ पे एक फेजर का कंसेप्ट है ग्राफ आपका ऐसा आ गया राइट right? ग्राफ आपका एप्साल ई e, है ना और आई दोनों वोल्टेज और करंट का ये ग्राफ अगर आपके पास आ गया तो आपको मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि फेजर आपको बनाने हैं अपार्ट फ्रॉम ड्रॉइंग द ग्राफ देर इज अ कंसेप्ट नोन एज फेजर फेजर क्या होता है बच्चों फेजर कोई नई चीज नहीं है फेजर को आप एक वेक्टर मान लीजिए जो कि रोटेट कर रहा है इट्स अ रोटेटिंग वेक्टर एज सिंपल एज दैट वेक्टर्स तो आपने इलेवेंथ में ही शुरू में पढ़ लिया था साथ साथ अभी आप ट्वेल्थ में भी पढ़ेंगे तो अगर आप वेक्टर्स के कंसेप्ट को जानते हैं और आप एक कंसेप्ट लगा दें यहाँ पे कि लेंथ जो एरो की जो मैं वेक्टर ड्रॉ करूंगा लेंथ ऑफ द एरो इज प्रपोर्शनल टू पीक वैल्यू यहाँ ध्यान देना एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ अगर मेरे पास यहाँ पे करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है ठीक है आई नॉट उसका मैग्नीट्यूड रखूंगा मैं वेक्टर एक ऐसा बनाना है मुझे जिसका मैग्नीट्यूड आई नॉट हो और उसकी जो डायरेक्शन हो उसकी जो डायरेक्शन हो ये ओमेगा टी एंगल उसका एक्स एक्सिस से होगा तो ध्यान देना यहाँ पे मैं इस करंट को एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ये करंट है आपका इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका जो लेंथ है ये वाला ये आई नॉट ले लो इसका जो लेंथ है ये आई नॉट है और साथ साथ इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस से वैसे टी कोल टू जीरो पे एंगल क्या है 
t इक्वल टू जीरो पे ये वेक्टर आपका ऐसे होगा और t टाइम के बाद ये वाला जो एंगल है इसको आप ओमेगा t ले लीजिए तो इसका क्या मतलब बन रहा है इसका ये मतलब बन रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वेक्टर जो है आपका रोटेट होगा बच्चों इस वेक्टर का टाइम के साथ एंगल बढ़ेगा तो ये रोटेट होगा सो दिस इज अ रोटेटिंग वैक्टर इसका आप स्ट्रैटिक रिप्रेजेंटेशन आपको जैसे बोर्ड में और दूसरी जगहों पर बनाने को है ना आएगा तो ऐसे बनाना है साथ साथ इसमें एक चीज और आप शो कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस एरो ऑन एक्स और वाई एक्सिस में अगर वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेता हूं सपोज इस एरो का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना अच्छा प्रोजेक्शन का मतलब क्या था प्रोजेक्शन का मतलब पोपेंडिकुलर ड्रॉप करना यहां पे तो वाई एक्सिस पे आपने पोपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो लेंथ है ये लेंथ कितना हो जाएगा दिस आई विल बी इक्वल टू आई नॉट और ये वाला लेंथ कितना है सेम है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन थीटा या साइन ओमेगा टी मैं लिख सकता हूं तो ये जो लेंथ है बच्चों आपकी ये लेंथ जो है वो साइन कंपोनेंट है इस वेक्टर का ये बात समझ में आ रही है तो यहां पे प्रोजेक्शन आपका हमेशा किसी भी मोमेंट पे प्रोजेक्शन जो होगा वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि उस मोमेंट पे टी टाइम पे कितनी वैल्यू है करंट की तो सिमिलरली करंट के लिए मैंने ये बनाया है तो अपन पोटेंशियल के लिए वोल्टेज के लिए भी इसी तरह के फेजर्स बना सकते हैं बच्चों फेजर क्या चीज़ है करंट या वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन है है ना एक वेक्टर की फॉर्म में अच्छा वेक्टर्स जो रोटेट हो रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने चाहिए तो इस चीज़ को विजुलाइज करने में मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ बच्चों इस चैनल पर आपको इस तरह का ज्ञान मिलेगा थोड़ा ध्यान से देखना आपको अगर एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है और एक वैक्टर बनाना है और उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रखना है इस करंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेक्टर फॉर्म में वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई नॉट रखना है उसकी एंगल ओमेगा टी टाइम के साथ चेंज हो रही है एंगल तो ये इसका जो प्रोजेक्शन आएगा किसी भी मोमेंट पे इसका प्रोजेक्शन ये आ जाएगा और ये एक रोटेटिंग वेक्टर है ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इज अ रोटेटिंग वैक्टर ओके तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका एंगल इस तरह से बढ़ता रहेगा और एंटी क्लॉक क्यों रोटेट कर रहे हैं क्योंकि एंटी क्लॉक एंगल की मेजरमेंट टाइम के साथ बढ़ रही है एंटी क्लॉक एंगल की मेजरमेंट पॉजिटिव होती है दैट इज द सिंपल रीजन तो इस सेंस में आपके ये सारे वेक्टर्स हैं वैसे तो अपन ऐसे बनाएंगे अपन नोटबुक में अपन पेपर्स में ऐसे बनाएंगे बुक्स में भी ऐसे दिखेंगे लेकिन इस चैनल पे क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे साथ है बच्चों आप इस तरह की एजुकेशन है ना फील आ रही है तो क्वालिटी एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है उसके लिए आप हम ये चाहते हैं कि हमारा देश में ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते उनको पता ही नहीं है सब है ना फेजर समझना तो दूर बच्चों वो बुक खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं तो अगर उनको किसी तरह से ये सारी नॉलेज है ना मिल जाए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं आप अपना पार्ट कर सकते हैं इस देश को बनाने के लिए है ना इस एक जनरेशन को तैयार करने के लिए चाहे बच्चों आई में हो ना हो लेकिन ज्ञान पहुंचना चाहिए है ना आई आई टी नॉट द इज नॉट द ओनली एम ज्ञान बच्चों तक पहुंचना चाहिए इस एम से हम बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे ये चीज़ हम बता रहे हैं तो ध्यान देना फेजर का कंसेप्ट यहाँ पे बहुत सिंपल है एक वेक्टर आपने बनाया करंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए सी में बच्चों करंट की वोल्टेज की इन सब की रिप्रेजेंटेशन अब आप एक वैक्टर से करेंगे जिसकी लेंथ एम्पलीट्यूड ये वाली है ना और उसकी एंगल जो होगी वो उसका फेज ये ओमेगा टी वाली चीज़ क्या है दिस इज द फेज फेज का मतलब क्या होता है किसी भी मोमेंट पे एंगल विद द एक्स एक्सिस एंगल विद एक्स एक्सिस बढ़ेगा टाइम के साथ साथ धीरे धीरे तो ये रोटेट करेगा इस तरह से और इसकी जो करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन है प्रोजेक्शन को मैंने यहाँ पे अलग से एक ये जो प्रोजेक्शन आ रही है बच्चों ये साइन वेव आ रही है ये जो प्रोजेक्शन है ये जो लेंथ है आपकी ये किसी भी मोमेंट पे ये आई नॉट है तो ये आई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा अपने को क्योंकि कंपोनेंट्स आते हैं तो हमेशा एक सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन है ना इस तरह से साइन फंक्शन होती है ये बात आपने शायद इलेवंथ में सीख रखी है इसलिए उस चीज़ से भी मैं समझा रहा हूँ तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है फेजर का कंसेप्ट अगर अपने को समझ में आ रहा है तो ध्यान देना बहुत मजा आएगा यहाँ पे अभी अभी अपन ने क्या देखा इस आर रेजिस्टिव सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूं अभी मैं एसी के साथ कुछ लेक्चर्स बाद रेजिस्टेंस है ना इंडक्टर कैपेसिटर सब आएगा तो अभी ध्यान देना ये सिंपल केस समझ लो पहले रेजिस्टेंस अगर है सर्किट में सिर्फ उस सिचुएशन में मैंने क्या देखा मैंने ये देखा कि आई है ना आपका एप्सैलन इज इक्वल टू एप्सैलन नॉट साइन ओमेगा टी है एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है मतलब कि दोनों साइन फंक्शन टी इक्वल टू जीरो पे जीरो है उसके बाद बढ़ना चालू कर रहे साथ साथ है ना और घट रहे बढ़ रहे साथ 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 मतलब दोनों की जो फेजर है किसी भी टी टाइम पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये करंट की
और ये आपकी ई की फेजर बच्चों करंट की फेजर और ई की फेजर की मैग्नीट्यूड में भी क्या रिलेशन है ध्यान से देखो आई नॉट इज इक्वल टू एफ साल एन नॉट डिवाइडेड बाय आर ये बात समझ में आई रही है आप लोग इंजीनियर बनने वाले हैं फ्यूचर में तो बच्चों ये सारी बातें समझ में आ रही है आपका यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ क्या कि अगर एंगल ऑफ करंट एंड ई एम एफ इज सेम एट एनी इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे सेम एंगल है करंट का और ई एम एफ का तो वो फेज में है फेज इज सेम फेज में है है ना फेज का मतलब क्या होता है आपका एंगल विद द एक्स एक्सिस और फेज इज सेम है ना यानी कि एक टर्म अपन इन फेज यूज करते थे अगर आपको याद है वेव्स अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स दो पार्टिकल एस एच एम कर रहे हैं दे आर इन फेज एक वर्ड अपन यूज करते थे मतलब कि उनकी एंगल सेम है किसी भी मोमेंट पे करस्पॉन्डिंग मोशन की एंगल सेम है एंड बोथ आर वेरिंग इन द सेम मैनर पीक उनका सेम टाइम पे आ रहा है पीक उन दोनों का सेम टाइम पे आ रहा है जीरो भी सेम टाइम पे हो रहे हैं तो इस तरह के मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूँ कि दोनों करंट और वोल्टेज है ना फेजर जो होंगे इस तरह से वो साथ साथ रोटेट करेंगे किसी भी इंस्टेंट पे वो पैरेलल होंगे तो अगर आप इस चीज़ को विजुलाइज करने में है ना थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे होगा ये किस तरह से हो रहा है ये दोनों साथ साथ रोटेट कर रहे हैं इस तरह से ये करंट का मैंने बनाया यहाँ पे अगर आप अज्यूम कर लो वोल्टेज का भी और वो साथ साथ रोटेट कर रहा है तो इस तरह का आपका फेजर का कंसेप्ट और इस तरह का आपका इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट का एनालिसिस आपको जानना बहुत जरूरी है नॉट जस्ट फ्रॉम योर कंपटीशन पर्सपेक्टिव बट ट्वेल्थ बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं लाइक दबा दो हाई लिखो कमेंट्स में अगर समझ में आ रही है यो लिखो कॉमेंट्स में यहाँ पर दोनों जो होंगे पैरल होंगे तो ये ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि डायग्राम में दोनों चीज़ कम्युनिकेट हो रही है है ना पीक वैल्यू एंगल और उनका जो उनका जो करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन है वो एप्साल एन नॉट साइन ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना और इसका जो प्रोजेक्शन है वो किसी भी मोमेंट पे आई है आई का वैल्यू इंस्टेंटेनियस करंट है तो यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों मैं एक और छोटे से एनालिसिस पे आ रहा हूँ यहाँ पे अगर आपने रेजिस्टेंस के बजाय इंडक्टर लगा दिया ओके रेजिस्टेंस आपने हटा दिया इस एसी के साथ में आपने इंडक्टर लगा दिया वैसे प्योर इंडक्टेंस मतलब कि बिल्कुल भी सर्किट में रेजिस्टेंस हो ही ना ऐसा आइडियली है ना पॉसिबल है सिर्फ असंभव है अदरवाइज प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल है नहीं लेकिन आप अज्यूम करो एक बार के लिए कि सिर्फ इंडक्टर है और कोई रजिस्टेंस नहीं है सर्किट में उस सिचुएशन में आप क्या चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों आप इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं तो मेरे को ये बताओ किसी भी मोमेंट पर करंट आई है ठीक है करंट आई है एंड लेट्स से डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है किसी भी इंस्टेंट पे डी आई बाई डी टी अगर पॉजिटिव है तो ये जो आपके इंडक्टेंस है ये किस तरह की बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा ये जो इंडक्टर है एक बैटरी एक इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस करेगा उस इंड्यूस्ड ई एम एफ की पोलैरिटी क्या है तो ये अपन सीख रहे थे ई एम आई चैप्टर में इंडक्टर वहाँ पे डेप्थ में इतना घुस घुस के पढ़ाया मैंने आपको तो वो वैसे पढ़ाता रहूँगा मैं आप लोग को और आप हमारे साथ में बने रहे इसके लिए देखो एल अगर आपको इंडक्टर समझ में आ रहा है तो वो ई एम एफ ऑफ द इंडक्टर है ना एप्साल एन या वी अक्रॉस एल इज एल डी आई बाई डी टी ये तो आपको पता ही होगा मतलब कि अगर आपका करंट बढ़ रहा है किसी सिचुएशन में सपोज ये वो सिचुएशन है पोलैरिटी एसी की रिवर्स होती रहती है लेकिन यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है मतलब करंट ऐसे जा रहा है मीन वाइल के लिए अभी करंट ऐसे जा रहा है और सपोज करंट बढ़ रहा है तो करंट जैसे जैसे बढ़ेगा आपका ये जो इंडक्टर है इस तरह की बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा उसका ई उसका ई कितना होगा है ना उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा एल डी आई बाई डी होगा सो एट एनी मोमेंट अगर मैं ये देखूँ ये इंडक्टर और ये जो आपकी ये जो आपकी ए सी सोर्स है इन दोनों का यहाँ पे लिखते हैं इन दोनों का जो ई एम एफ है तो एप्साल एन इज इक्वल टू वी एल एट एनी मोमेंट क्या मैं ये लिख सकता हूँ एप्साल एन इज इक्वल टू वी एल का मतलब क्या हुआ कि आपका एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू एप्साल एन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी तो आपको पता है कि ये जो पोलैरिटी है इसकी टाइम के साथ चेंज हो रही है और इस तरह से एक रिलेशन अगर मेरे पास आ रहा है लेट्स ट्राई एंड इंटीग्रेट दिस इस चीज़ को थोड़ा सा इंटीग्रेशन के लिए तैयार कर रहे हैं कैसे एल को इधर फेंक देंगे टाइम वाली टर्म्स को एक साथ रखेंगे और आई वाली टर्म्स को मैं सपोज लेफ्ट एंड साइड में रखता हूँ तो डी आई इज इक्वल टू वॉट डी आई इज इक्वल टू एप्साल एन नॉट डिवाइडेड बाई एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी 
ठीक है ये मैंने तैयारी कर ली कि इंटीग्रेट होने वाले कैसे पता दोनों साइड में एक साइड में एक वेरिएबल दूसरी साइड में दूसरा टी वेरिएबल अगर आपको ये सिचुएशन में मैं बोल दूँ इंटीग्रेट करना है अपने को तो लेट्स इंटीग्रेट दिस इंटीग्रेट दिस क्या आ गया अपने पास करंट आई इज इक्वल टू एप्साइल एंड नॉट बाय एल साइन का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपन इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी एक लेके चल रहे हैं सपोज इस सिचुएशन में तो क्या आप एग्री करते हैं कि ये पूरी इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी इज दैट राइट अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ यहाँ पे तो देखना मैं क्या लिख पा रहा हूँ अगर आपका करंट इस सर्किट में आप I इज इक्वल टू लिख पा रहे हैं एप्सल एन नॉट बाय ओमेगा एल एप्सल एन नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी को एज इट इज रहन देते हैं एंड प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो भी होता है अपने को वैल्यू सपोज इंटीग्रेशन कांस्टेंट का निकालना है तो एक फैक्ट है यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया ही था इनफैक्ट दो लेक्चर में ईएमआई के लास्ट लेक्चर में और एसी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है देन इंटीग्रेशन ऑफ आई इन वन टाइम पीरियड मस्ट बी ज़ीरो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ द करंट ए है अगर करंट तो एक टाइम पीरियड में टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू एनी पॉइंट आई का इंटीग्रेशन मतलब चार्ज फ्लोन थ्रू एनी पॉइंट कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए वी नो दिस फैक्ट देन कैन आई राइट एप्सल एन नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी डी टी माइनस साइन भी यहाँ ले लिया इन वन टाइम पीरियड है ना प्लस सी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी है ना डी टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ तो ये अगर आप जीरो से टी करेंगे ये कितना होना चाहिए आपको पता है ये चीज़ जीरो होना चाहिए लेकिन क्या आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी एक टाइम पीरियड में कितना होता है भाई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है पहली बात ऊपर से अभी थोड़ी दिन पहले भी बताया कि ये चीज़ तो हमेशा एन टी आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड भी होता तो जीरो होता है ठीक है और अगर ये चीज़ जीरो होता है तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ सी डी टी भी जीरो होना चाहिए उसके लिए उसके लिए क्या सी का क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट का जीरो होना अनिवार्य है यस yes, जीरो होना बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर जीरो है बच्चों तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी अ वेरी सिंपल इक्वेशन आई इज इक्वल टू एप्सल एन नॉट बाय ओमेगा एल माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी तो इस चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ बच्चों आपका जो माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी है माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी है उसको आप कैसे लिख सकते हैं तो यस yes, यहाँ पे सी का वैल्यू जीरो हो गया और यहाँ पे एक माइनस है है ना तो अगर आपने यहाँ तक ध्यान दिया है इस वाली चीज़ को मैंने नेक्स्ट पेज पर पे ले रहा हूँ एप्सल एन नॉट बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी अच्छा माइनस कॉस ओमेगा टी को और मैं कैसे लिख सकता हूँ अगर सपोज मुझे सारे फंक्शन साइन की फॉर्म में चाहिए तो कोसाइन कोसाइन आपका एक साइन का ही फॉर्म है बच्चों आप अगर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख देंगे तो क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है थोड़ा सा देख के बताना माइनस साइन बिल्कुल आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो उसमें साइन जो होता है नेगेटिव होता है और जब भी पाई बाई टू होता है यहाँ पे साइन का कॉस बन जाता है तो ये दोनों दोनों फॉर्म बिल्कुल सही है आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आई रही है तो यहाँ पर ध्यान देना कुछ टर्म्स है कुछ नए टर्म्स हैं यहाँ पर एनालिसिस अपन कर रहे हैं बहुत ध्यान से देखना एक तो एप्सल एंड नॉट बाय ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू ये अपनी एक फॉर्म बन रही है करंट की इस इस सर्किट में ईएमएफ बच्चों ऐसा है इस सर्किट में ईएमएफ ऐसा है और इसका करस्पॉन्डिंग करंट जो आ रहा है वो थोड़ा अलग आ रहा है अभी अपन ने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या सीखा साइन ओमेगा टी तो यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी बट यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंट है तो आपको जो अभी जो कंसेप्ट बताया मैंने फेजर वगैरह अभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे क्यों लगा रहे हैं अपन देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एक तो इस बात पे अपने को पूरा डिस्कशन करना है राइट right? एक और छोटी सी बात यहाँ पे दो बातों पे डिस्कशन है ओमेगा एल जो आपका डिनोमिनेटर में आ रहे हैं लेट्स राइट दैट एज ओमेगा है ना एक्स एल एक्स एल कैपिटल एक्स एल इस तरह से मैं अगर लिख देता हूँ और एप्सल एन नॉट बाय एक्स एल को अगर मैं आई नॉट लिख देता हूँ याद रखना है यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू एप्सल एन नॉट बाय एक्स एल है अगर ऐसे लिख देता हूँ तो किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या नए नए इस तरह के मैं टर्म्स तो यहाँ पे जो करंट की एम्पलीट्यूड है वो थोड़ी अलग है वहाँ पर रजिस्ट्रिव सर्किट में एप्सल एन नॉट बाय आर थी यहाँ पे एप्सल एन नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एल कुछ तो नया है उस पर पहले डिस्कशन करेंगे बच्चों एक्स एल यहाँ पर ओमेगा एल है एक्स एल 
इज एक्चुअली ए न्यू टर्म इन योर सिलेबस आपको इसको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है इसका नाम बच्चों होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस इस चीज़ को समझने की कोशिश करो अगर आपका ये चीज़ मैंने बोला कंपेरेबल है सिमिलर है दिस इज सिमिलर टू रेजिस्टिव सर्किट में एप्सल एंड नॉट बाय आर था तो अगर आर और एक्सेल के डायमेंशंस को कंपेयर करने की मैं बात बोलूं आपको तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस ये जो भी नई टर्म है इसके यूनिट्स डेफिनेटली ओमेगा होंगी है ना ये एक तरह का बच्चों रेजिस्टेंस है दिस इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस दिस इज नॉट रेजिस्टेंस बाय द वे ये रेजिस्टेंस है ऐसा बोल देते हैं बट दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर तो इंडक्टर अपना काम कैसे करता है अपन ने अगर थोड़ा सा पहले ई में आर सर्किट एल सर्किट ये सारी चीज़ें पढ़ी एल सर्किट में मैंने आपको बताया था जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा है जैसे जैसे ये करंट चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन डी आई बाई डी ये एक बैटरी में कन्वर्ट हो रहा है जो कि करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है या करंट के फ्लो को आपको ये प्रमोट कर रहा है ये दोनों तरह की बैटरी में कन्वर्ट हो जाता है मतलब कि ये करंट को है ना करंट के चेंज को अपोज कर रहा है ये अपने वर्ड यहाँ पे वहाँ पे यूज़ किया था करंट के चेंज को अपोज कर रहा है उस सिचुएशन में ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि एक तरह से रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है किस तरह की रेजिस्टेंस है ये ये आपकी रेजिस्टेंस जो अपन पढ़ते थे पहले वैसी रेजिस्टेंस नहीं है बट हाँ करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने की जरूर कोशिश कर रहा है है ना इस पार्ट में जब करंट बढ़ने की कोशिश कर रहा है इस तरह की बैटरी कब बनती है अपन ने डिस्कस किया था डी आई बाई डी टी जब पॉजिटिव होता है तो करंट बढ़ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है बट बाई प्रोवाइडिंग एन ई एम एफ एन इंड्यूस्ड ई एम एफ इज द रीजन वाई दिस इज एबल टू रेजिस्ट है ना द करंट तो ये एक चीज आपको समझने की जरूरत है एक तरह से शॉर्ट ऑफ यहाँ पे अगर आपने डायमेंशन कंपेयर किए एक तरह की रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द इंडक्टर है इसकी यूनिट्स ओम होगी बिल्कुल एंड ओमेगा यहाँ पे इस फॉर्मूले में एल तो आपको पता ही है हेनरी में आप मेजर करते हो ओमेगा आपकी जो ए सी है ये जो एसी सोर्स है ये ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बच्चों तो ये चीज़ आपको एक बार ध्यान में रखनी है और एक क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन एक मिल रहा हूँ आपके कमेंट्स पे मेरा ध्यान है पूरा और जल्दी से आंसर बताना ओके इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता देना मेरे को और <coughs> सिंपल <coughs> है आपको इस सिचुएशन में मैंने क्या पूछ रहा है रिएक्टेंस पूछ लिया है बच्चों रिएक्टेंस एक नया टर्म है जिसको हमने कैसे डिफाइन किया है ओमेगा एल ओमेगा ध्यान रखना क्या चीज़ होता है ओमेगा आपका और फ्रीक्वेंसी आपका अलग अलग चीज़ होता है इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन में मैंने एक्चुअली एल आपको बता दिया है एल इज इक्वल टू पॉइंट फाइव हैनरी ये तो आपको पता ही है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ए सी ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी आपको अगर फिफ्टी हर्ट्स दे रखी है तो बच्चों आपको ओमेगा निकालना आता है तो वो रिलेशन जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों छोटे छोटे ये रिलेशन के ओमेगा आपका होता है है ना टू पाए इन फ्रीक्वेंसी अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी भी याद नहीं है तो ये सारे कन्वर्जन याद रखो यार मेरे को है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ मेरे को है ना बहुत प्रॉब्लम आती थी दिक्कत आती थी फॉर्मूले रटने में तो मैं क्या करता था इस तरह के फ्रीक्वेंसी इज़ वन बाई टी ये तो पता ही है बहुत बेसिक है आपका ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई कैपिटल टी ये भी बहुत बेसिक है क्योंकि अपन ने पूरी सर्कुलर मोशन इससे इसके सहारे निकाल ली है वो भी नहीं पता है तो टू पाई रेडियंस कवर हो रहे हैं एक पूरे ऑसिलेशन में एक पूरे पीरियड में टू पाए रेडियंस कवर हो रहे हैं तो रिमेंबर दैट एंड ऑफ कोर्स वन बाई टी इज है ना एफ तो इस तरह से कुछ मैं करके याद रखता था आप भी इन चीज़ों को ऐसे याद रखें जस्ट डायरेक्टली रटिए मत कुछ भी बहुत सिंपल है कई बार डायमेंशन से भी अपन इसको निकाल लेते तो ओमेगा इस सिचुएशन में याद रखो कितना है टू पाए इंटू फिफ्टी एंड बिल्कुल सबके आंसर आ गई है ओनली आई एम लैगिंग हंड्रेड पाए मल्टीप्लाइड बाई एल इज वन बाई टू सो दिस एंटायर थिंग बिकम्स थ्री वन फोर बाई टू अच्छा इसके यूनिट्स क्या होंगे इसके यूनिट्स बच्चों ओम होंगे तो ये पूरे ऑप्शंस में सिर्फ बी सही आंसर है तो वेरी नाइस वेरी गुड बी इज़ द राइट आंसर बच्चों सही लिखा आप लोगों ने लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पे मैं और आपका ध्यान आकर्षित करूँगा एक्स एल आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ए सी है ना सोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है ये बात ध्यान में रखो और एक और बात ध्यान में रखो कि डायरेक्ट करंट के लिए डायरेक्ट करंट याद है जब आपका करंट चेंज ही नहीं हो रहा है डायरेक्शन वो का वही बना हुआ है एक डायरेक्ट करंट के लिए बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए 
क्या आप एग्री करेंगे डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो होती है क्योंकि वो कभी भी पीक करने के बाद कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है डायरेक्ट करंट की क्या प्रॉपर्टी भले ही मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत चेंज हो लेकिन डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर रहा है मतलब कि ओमेगा फ्रीक्वेंसी उसकी है ही नहीं है ना आपकी जीरो फ्रीक्वेंसी है उसकी और उसकी अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो ओमेगा जीरो हो गई तो एक्स एल मतलब कि इंडक्टर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट बच्चों डीसी सोर्स जब अपन ने लगाया था ये सिचुएशन एनालाइज करो जब आपका एक डीसी सोर्स था एक इंडक्टर था और थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद इनफैक्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था ही थोड़ी देर बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इनफैक्ट टी टेनिंग टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाता है दिस इंडक्टर बिकम्स अ कंडक्टर दिस इंडक्टर बिकम्स अ कंडक्टर ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इस तरह के आफ्टर अ लॉन्ग टाइम काफी क्वेश्चन किए थे आप इस इंडक्टर को इग्नोर मार दोगे मतलब ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर ही नहीं रहा है दिस बिकम्स अ कंडक्टर इन स्टेटमेंट्स को इन वाक्यों को आप लिखते भी आई होप थोड़ा सा आप थोड़ा सा मतलब जैसे आपका ये लेक्चर अभी चल रहा है तो आप नोटबुक और पेन के साथ बैठे हों ताकि जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आप करके जल्दी से आंसर करेंगे पहली बात और दूसरी बात हर एक चीज नोट डाउन करके लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों आपको मैं एक स्ट्रैटेजी इस तरह से बता रहा हूँ ध्यान देना ये काफी जो लोग बोलते हैं इस तरह से नोट्स बना बना के पढ़ो एक तरीका मैं बता दू यार कॉम्पिटिशन ना नोट्स बना बना के क्रैक नहीं होता है कंपटीशन होता है ज्ञान को अपने दिमाग में डायरेक्टली उतारना आपके सामने ज्ञान चल रहा है आप उसको दिमाग में डायरेक्टली उतारिए कोई भी नोटबुक से हजार है ना लाख गुना बेटर है आपकी ये नोटबुक आपके दिमाग में अगर डायरेक्टली कंसेप्ट जा रहा है सब कुछ समझ तो आ रहा है राइट साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रह रहे हैं अपन और अगर कोई ऐसी चीज है कहीं पे मैंने बोल दिया बच्चों ये एक डेरिवेशन थी पूरी लंबी डेरिवेशन ये आपकी उसमें भी आती है बोर्ड एग्जाम में भी आती है तो आपको क्या करना है ये सेशन ओवर होगा उसके बाद जो पी होगी डिस्क्रिप्शन में उसको देख के या उसको बिना देखे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये पूरी चीज आप डिराइव करें खुद ही इसके फेजर वगैरह बनाए खुद ही और ये आप खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे एक चीज मैंने डिस्कस करी है कि आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा दूसरी चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन दोनों का जो फंक्शन आ रहा है बच्चों किन दोनों का फंक्शन ई इस तरह से वेरी कर रहा है करंट यहाँ पे एक इंडक्टिव सर्किट में इस तरह से वेरी कर रहा है तो इन दोनों के वेरिएशन को हम कैसे ग्राफ पे बता सकते हैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें कि आपका और रैदर ग्राफ अब नहीं बनाते हैं ग्राफ रहें तो डायरेक्टली फेजर बनाते हैं अगर मैंने आपको बोल दिया कि एक फेजर बनाना है जिसमें एक वैक्टर बनाना है करंट को रिप्रेजेंट करता हुआ और ई को रिप्रेजेंट करता हुआ तो कैसे करेंगे ध्यान देना आपको इस तरह से करना जरूरी है ई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं तो मैं आपका एक वैक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ उसको एप्साइल नॉट मैग्नीट्यूड का रख रहा हूँ और उसकी जो एंगल है एक्स एक्सिस से उसको मैं ओमेगा टी रख रहा हूँ कोई दिक्कत इतने से सिंपल सा आपको करना है इमेजिन दिस टू बी अ रोटेटिंग वेक्टर इमेजिन दिस टू बी अ रोटेटिंग वेक्टर इन एंटी क्लॉक सेंस तो किसी भी मोमेंट पे ये गैप आपको क्या बताएगा इंड्यूस्ड है ना ई की इंस्टेंट वैल्यू इंस्टेंट वैल्यू इस तरह से आ रही है लेकिन इस तरह से आप प्रोजेक्शन देख के भी बता सकते हैं अच्छा इसी ग्राफ में इसी फेजर डायग्राम में मुझे अगर करंट बताना है करंट यानी कि एक और वेक्टर आई नॉट मैग्नीट्यूड का बताना है आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है बाई द वे आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे एप्साइल नॉट डिवाइडेड बाई एक्स है डोंट फोगेट दैट तो एक्स है एक्स हो सकता है वन से बड़ा हो छोटा हो जो भी सिचुएशन है आपकी लेंथ जो होगी दोनों की हो सकती है छोटी हो लेकिन एंगल क्या होना चाहिए तो क्या मैं इन दोनों को साथ में बना दूं अभी यहां पे आप ही बताओ क्या मैं आई नॉट और है ना एप्साइल नॉट को पैरेलल बना दूं रजिस्ट्रेव सर्किट की तरह या यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा क्या लगता है तो यहां पे यस बच्चों थोड़ा सा चेंज होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एंगल पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एंगल पे मुझे करंट बनाने की जरूरत है आई नॉट मैग्नीट्यूड की ये जो एंगल है माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या होता है बच्चों ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू यानी कि आप फिर से इस क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुके हैं और जहां पे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं वहां पे को आपका साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी हो रहा था अपना इंटीग्रेट होकर लेकिन आपको साइन में लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों साइन से आप इस तरह से डायग्राम फेजर डायग्राम आसानी से बना सकते हैं एंड एट एनी मोमेंट इफ आई आस्क यू हाउ मच इज दिस लेंथ ये लेंथ कितना है भाई ये आपका आई लेंथ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है इक्वेशन देख के भी देख सकते हो कि आपका ई का फेज किसी भी मोमेंट पे ई की एंगल विथ 
विथ एक्स एक्सिस ओमेगा टी है आपकी करंट की एंगल विथ एक्स एक्सिस ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू है यानी कि ओमेगा टी और माइनस फाइव बाई टू एंगल पे करंट को ड्रॉ करना है और हमेशा हमेशा इन सिचुएशंस में वोल्टेज आपका करंट से 90 डिग्री अहेड होगा बच्चों वोल्टेज आपका 90 डिग्री अहेड है इस डायग्राम से भी क्लियर है ये आपका करंट है ये आपका वोल्टेज है दोनों रोटेट कर रहे हैं साथ साथ दोनों रोटेट कर रहे हैं अभी देखना मजा आएगा थोड़ी देर बने रहो यहाँ पे वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री बोलना सही रहेगा वोल्टेज पहले बना रहे हो आप इनफैक्ट वोल्टेज का पीक जो है वो करंट के पीक से पहले आएगा ऐसी कुछ चीज़ें समझ रहे हो राइट right? और 90 डिग्री या पाई बाई टू जो भी लिखना है लिखो बच्चों हो इस चीज़ को बस आप समझो एक औसम तरह से अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ रही कि ये ओमेगा टी पे बनाया और ये आपका ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू पे बनाया है तो इसकी करस्पॉन्डिंग फेजर क्या है फेजर क्या है बच्चों फेजर एक रोटेटिंग एंटी क्लॉक सेंस में रोटेटिंग वैक्टर है जिसमें अगर आपका ब्लू वाला जो एरो है वो ई को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड वाला जो एरो है वो आपका करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या मैं देख पा रहा हूं कि हमेशा हमेशा आपका ई एम एफ लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री हमेशा 90 डिग्री का ये गैप बना रहेगा और इनको अपन वैसे तो ऐसे बना रहे हैं स्टैटिक डायग्राम बना रहे हैं बट ये चीज़ आपको विजुअलाइज माइंड में हमेशा रखनी है कि अच्छा ये ऐसा रोटेटिंग फेजर क्या है एक रोटेटिंग वेक्टर है इस तरह का ठीक है और अगर आप इसके प्रोजेक्शन को देखेंगे इस वाई एक्सिस पे अगर आप प्रोजेक्शंस को देखेंगे तो ये गैप किसी भी मोमेंट पे या ये वाला गैप आपका किसी भी मोमेंट पे क्या बता रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज तो यहाँ पे ध्यान रखना आपका करंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड से और वोल्टेज आपका रिप्रेजेंट हो रहा है ब्लू से तो क्या आप इस तरह के साइन फंक्शन करस्पॉन्डिंग साइन फंक्शन भी आप बना सकते हैं क्या आप करस्पॉन्डिंग इनके प्रोजेक्शन को देख के यस दिस विल बी इक्वल टू एप्साल इज इक्वल टू एप्साल नॉट साइन ओमेगा टी था ये कांस्टेंट है और हाँ अच्छा ये चैप्टर जो है आप अलग अलग सोर्सेज से बच्चों मत पढ़ो ये चैप्टर आप इस यहाँ पे इस चैनल से पढ़ लो अच्छे से ठीक है क्या होगा कि अलग अलग बुक्स में थोड़ा अलग अलग बता रखा है कहीं पे आपको यहाँ से ड्रॉ करना है कहीं से आप है ना अलग अलग चीज़ें बता रखी है सभी सही है नन ऑफ दीज आर रॉन्ग लेकिन यहाँ पे कन्वेंशन वाली बात आ जाती है आपने जैसे एक बार में सीखा है पहली बार में सीखा है इस चैनल पर आप क्योंकि इस चैनल पर टेक्नोलॉजी की यूज़ करके हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे ये मैं कई कंसेप्ट कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये जो चीज़ है आपका इस तरह से रोटेट हो रहा है ये बताने का मज़ा ही अलग है टेक्नोलॉजी के थ्रू तो इस तरह की अगर आप पढ़ाई से खुश हो मज़ा आ रहा है तो आप लाइक करते रहो साथ साथ शेयर भी करना बच्चों आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इन दोनों को मैंने कैसे ड्रॉ किया समझ रहे हो फेजर ड्रॉ किया और आपका इस तरह से एक साइन ग्राफ जो है दोनों का आ रहा है लेकिन साइन ग्राफ कैसा आ रहा है बच्चों ध्यान देना आपका वोल्टेज पहले पीक करेगा टी इक्वल टू जीरो रख दो बहुत बढ़िया टी इक्वल टू जीरो रख दो यहाँ पे ये जीरो आ रहा है टी इक्वल टू जीरो इसमें रख दो आपका माइनस आई नॉट आ रहा है कि नहीं तो टी इक्वल टू जीरो पे करंट यहाँ से चालू हो रहा है ठीक है फिर पहले ही आपका वोल्टेज जो है पीक कर गया है करंट बाद में पीक कर रहा है तो वोल्टेज पीक्स फर्स्ट वोल्टेज का पीक पहले आ रहा है और फिर करंट का आ रहा है ये भी एक लैंग्वेज है कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आ जाती है इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ फेज अच्छा ये एक टर्म और है इन फेज अपन यूज़ करते थे और दे आर आउट ऑफ फेज बाय पाई बाई टू बाय क्वार्टर साइकिल बाय पाई बाई टू बाय नाइन्टी डिग्री ये सब बोलने का सेम मतलब है ठीक है तो ये चीज़ों को यार ध्यान में रखो दिमाग में रखो इनफैक्ट इन चीज़ों को आप एक बार खुद पूरा ट्राई करना कैसे इंडक्टिव सर्किट का अपने पास इस तरह के फेजर और इस तरह के ग्राफ आ रहे इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस की तरह से और कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में क्या आता है भाई पूरा आपको इस तरह लिखना तो है नहीं लेकिन समझने के लिए एक बार लिखना बहुत ज़रूरी है तो आप क्या करें मेरी ये राय रहती है कि ये जब सेवन टू टेन पी एम हमारे तीन घंटे के पावर पैक्ड जो लेक्चर्स होते हैं बच्चों जिनमें बहुत सारा ज्ञान आपको मिल रहा है साथ साथ इस तरह की कंपटीशन वाली प्रैक्टिस क्योंकि आप ये जो प्रैक्टिस है स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के इनपुट में है ना कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहे हैं यही तो आप मेन एडवांस एग्जाम में भी करने वाले तो इसकी आंसर बताओ क्या आ जाएगी इसके आंसर ठीक <coughs> है आपका सिंपल सा एक 
इंडक्टिव सर्किट है प्योर इंडक्टिव सर्किट ऐसे भी बोलते हैं इसको कॉइल ऑफ इंडक्टेंस हाँ तो सात से दस के बाद आप अगर लेट थोड़ा सो रहे हैं तो आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी आज के सेशन में जो चीज़ें ऐसा लगा कि यार एक बार देखनी तो पड़ेगी अच्छे से समझ नहीं आई बट जो एक बार में हंड्रेड किसी को भी नहीं समझ में आता है आप लेकिन हाँ उस समय थोड़ा बहुत समझ में आ गया उसको और कंसोलिडेट करने के लिए दिमाग में अच्छे से बिठाने के लिए आप उस चीज़ को एक बार ज़रूर रिपीट करिए ये सारे जो बेसिक से डेरिवेशन हैं डायग्राम बनाना वगैरह और हाँ एकदम सुंदर सुंदर प्यार से मत बनाना बच्चों इसको नीले से बना रहे इसको लाल से बना रहे ये मेरे को सूट करता है मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अच्छा लगता है लेकिन अगर आप अपनी नोटबुक को तीन तीन घंटे तक कलक अलग अलग कलर से लिख रहे हैं बच्चों उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है कंपटीशन में आपको ये जल्दी से समझ के क्वेश्चंस जितने हो सके वो करने हैं ठीक है नोटबुक तो आप सुंदर बना दोगे लेकिन अगले साल वो रद्दी हो जाएगी बच्चे कोई मतलब नहीं उस चीज़ का है ना पचास रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी वो तो आप इतनी मेहनत उस पर ना करें आप अपना टाइम अपना समय प्रेशियस है क्वेश्चंस फोड़ने पे लगाएं इस क्वेश्चन को फोड़ दिया क्या कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू पॉइंट वन हेनरी ठीक है अल्टरनेटिंग वोल्टेज किस तरह का वोल्टेज दे रहा है एप्साल इज इक्वल टू एप्साल नॉट साइन ओमेगा टी मैं एक्सपेक्ट करना हूँ वही दिया है ओमेगा का वैल्यू हंड्रेड है इस क्वेश्चन में एप्साल नॉट का वैल्यू हंड्रेड वोल्ट होगा बच्चों वोल्ट्स में होगा एप्साल समझ में आ रहा है और ये जो ओमेगा टी होगा वो रेडियन पर सेकेंड में होगा ये बात का ध्यान रखें यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखते चले साथ साथ यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है कई बच्चे यूनिट्स नहीं लिखते हैं और फिर जब वो कन्वर्ट करना पड़ता है ऐसा यूनिट में तब वो गड़बड़ हो जाती है आंसर में तो ऐसी हरकतें मत करें यूनिट भी साथ लिखें एक ही बार में क्वेश्चन को पढ़ लें और ये चीज़ें लिख लें क्वेश्चन को कभी देखना ही नहीं है कभी वापस क्वेश्चन को कभी देखना ही नहीं है फिर करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल कितना होगा अभी मैंने जस्ट देखा प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है ना वोल्टेज से 90 डिग्री पहले होता है वोल्टेज से 90 डिग्री पहले ही हो जाता है वोल्टेज लीड करता है पहले वोल्टेज पीक करता है ऐसी सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए तो ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू लिखा आई नॉट की वैल्यू वैसे अब साल नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एल होती है और एक्स एल आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप उसका फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे है ना दस बार इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला ध्यान में हो ही जाएगा या दो बार एक बार अगर आप डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे कैसे ओमेगा एल यहाँ पे आता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा तो हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट वन मैंने किया तो टेन इसकी यूनिट्स में क्या रखूँगा ओम रखूँगा समझ रहे तो यहाँ पर रख दो आपका साइन ऑफ तो ये हो जाता है आई थिंक माइनस कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाता है और एप्साल नॉट आपका हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन और माइनस कॉस ओमेगा हंड्रेड ही है ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ से आपका टेन माइनस साइन कॉस ओमेगा टी एम्पियर में ये आपका आंसर आ जाएगा डी इज़ द राइट आंसर जिसका डी आया है बहुत बधाई थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है बच्चों और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे इस सेक्शन में आपको ए सी करंट ए सी सर्किट है ना जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है उसको सॉल्व करने आना चाहिए तो ध्यान देना ये भी बहुत आसान है बट वही है कि आप अपने जीवन के 10-15 मिनट यहाँ पे इन्वेस्ट करके जो चीज़ सीख जाएंगे वो रॉक सॉलिड होगी और उसको आप उसके बेसिस पे आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो तो ये वाला अगर आपका कैपेसिटर लगा दिया अभी आपको यहाँ पे एसी सोर्स के साथ कैपेसिटर सिर्फ लगाया है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है अगर आप कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस होती भी है तो उसको नेग्लिजिबल नेग्लेक्ट कर देना तो ये सिचुएशन में टी इक्वल टू जीरो पे सपोज किसी भी टाइम पे टी टाइम पे इस पर जो चार्ज है वो क्यू आ गया है तो यहाँ से शुरुआत करते हैं टी टाइम पे आपका क्यू चार्ज करंट आई है इस सर्किट में तो क्या मैं लिख सकता हूँ तो जो क्या मैं लिख सकता हूँ चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू इज इक्वल टू कैपेसिटेंस टाइम्स एप्साल ऑफ द सोर्स एप्साल ऑफ द सोर्स इट तो एप्साल ऑफ द सोर्स कितना है एप्साल नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ये बात अपने को पता है तो आपको सर्किट में हमेशा सॉल्व करते वक्त मोस्टली करंट ही पूछेंगे आपको ई एम एफ दे दिया है करंट पूछेंगे चार्ज अगर मेरे पास एज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है तो क्या मैं करंट लिख सकता हूँ क्या मैं करंट को डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ यस लिख सकते हैं सो लेट्स राइट दिस सी एप्साल नॉट डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है अगर कोई पूछे आपसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है तो फटाक से कॉस ओमेगा टी मत बोलना मत बोलना क्योंकि एक साथ में ओमेगा भी आता है उस बात का ख्याल रखना तो ओमेगा भी आएगा क्योंकि चेन रूल है ये बात तो सभी जानते हैं ये बात का मैं एजम्पन लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ तो बच्चों यहाँ पे देखना थोड़ा सा ध्यान से एप्साल इन टू एप्साल नॉट इन टू ओमेगा सी 
इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं एप्सल एन नॉट डिवाइडेड बाय वन बाय ओमेगा सी तो किसी को कोई हर्ज है क्या और साइन ऑफ ओमेगा टी को मैं लिख रहा हूं है ना कॉस ऑफ ओमेगा टी को मैं लिख रहा हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कॉस ओमेगा टी को मैं देखना क्या लिख रहा हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट बन रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव ही रहता है यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं है पॉजिटिव पॉजिटिव चला आ रहा है तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है उन पर फिर से आपको फोकस करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ देखना आपका अगर क्यू आपका आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस प्लस पाई बाई टू फॉर्म आ रही है तो ये जो फॉर्म है इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में देखो आपकी ये जो पूरी चीज़ है ये आई नॉट है ये पूरी चीज जो है आपकी मैं आई नॉट अगर लिख दूं आई नॉट विल बी इक्वल टू एप्सल एन नॉट डिवाइडेड बाय एक्स सी ऐसे कर देता हूं मैं इस पूरी चीज को इस पूरे सामान को अपन एक्स सी लिख देते हैं जो कि एक नया वेरिएबल है बच्चों वेर एक्स सी इज इक्वल टू वन बाय ओमेगा सी वन बाय ओमेगा सी वन बाय ओमेगा सी को एक्स सी आप बोल रहे हो एंड वॉट इज दैट एक्स सी पहले उस पर डिस्कशन करेंगे तो एक्स सी जस्ट लाइक एक्स एल इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बच्चों रिएक्टेंस है दोनों लेकिन ये वाली आपकी कैपेसिटिव रिएक्ट रिएक्टेंस है वो वाली आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस थी यहाँ पे इसको आप कैसे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे भी आप देखेंगे कि किस तरह से दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू दिस इज सिमिलर टू योर एप्साल एन नॉट बाय आर यानी कि आपकी एक्स सी के डायमेंशंस और R के डायमेंशन सेम होंगे समझ रहे हो तो XC के भी यूनिट्स क्या होंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के यूनिट्स भी ओम में होंगे दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर तो ये कैपेसिटर भी करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है ये तो अपन जानते ही थे करंट इसमें फ्लो हो रहा है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इनफैक्ट डी में क्या होता था पूरा करंट रुक जाता था आपने आर सर्किट पढ़ाई है इसी चैनल पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो आर सर्किट में क्या होता है इन्फाइनेट टाइम के बाद पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और आपका करंट इन द सर्किट जीरो हो जाता है बैटरी से यहाँ पे डीसी सोर्स इमेजिन करो बच्चों यहाँ पे एक डीसी सोर्स इमेजिन करो बिल्कुल सर्किट की कुछ तो रेजिस्टेंस होनी पड़ेगी वरना स्पार्क हो जाएगा वरना क्या होगा स्पार्क हो जाएगा यहाँ पे एप्सालन यहाँ पे ये कैपेसिटर पे जैसे आपने की को क्लोज किया टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ से चार्ज टूट पड़ा इस पर अटैक करने के लिए धीरे धीरे इस पर चार्ज बढ़ेगा बढ़ेगा बट एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट के बाद इनफैक्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपका इस पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो जाएगा और इधर से जो करंट आना है वो बंद हो जाएगा क्योंकि पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा है और करंट इन द सर्किट बिकम जीरो एट दैट पॉइंट बट दैट विल नॉट हैपन इन ए इन ए बच्चों ए में आपका क्या होगा पोलैरिटी चेंज होता रहेगा तो यहाँ पर जो चार्ज है वो बढ़ा लेकिन कम भी हो जाएगा इस तरह का आपका होगा एक मिनट यहाँ पे मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहा हूँ तो ये जो आपकी चीज़ है ये जिस तरह से इंडक्टर आपको रेजिस्ट करता है ये भी रेजिस्ट कर रहा है और इसकी यूनिट्स ओम है तो अगर ये चीज़ें क्लियर हो रही है ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लूँगा उससे आपको और क्लियर हो जाएगी जल्दी से आंसर करना इसका जल्दी से जल्दी से ठीक है तो यहाँ पे आपको ओमेगा दे दिया है देखो रेडियन पर सेकंड में दिया है तो ओमेगा है अगर आपको हर्ड्स में दिया होता तो आपका वो फ्रीक्वेंसी होता तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दिया है नाम भले जैसे भी लिखा है इस तरह की लैंग्वेज क्वेश्चंस में होती है कंपटीशन बुक्स इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन जो है आपको बताता नहीं हूँ आप खुद पढ़ के समझ के फिर ट्राई करिए ज़्यादा मज़ा उसमें आता है जिस तरह से एग्जाम में आप करने वाले हो तो कैपेसिटेंस अगर मैंने वन माइक्रो फेराड यानी टेन टू द पावर माइनस सिक्स दे दी है तो बिल्कुल आपको अगर एक्स सी पूछ लिया गया है तो बच्चों एक्स सी होता है वन बाय ओमेगा सी बहुत सिंपल बहुत बेसिक और ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसके यूनिट्स भी समझने जरूरी है और आंसर इज थाउजेंड ओम सी इज़ द राइट आंसर वेरी नाइस वेरी गुड तो ये जो चीज़ है बच्चों आपकी एक इंड है ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इस चीज़ को ये दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इस चीज़ को थोड़ा सा तह तक थोड़ा बेसिकली है ना इसको समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या चल रहा है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है ओमेगा पे डिपेंड कर रही है सोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे डिपेंड कर रही है अच्छा डायरेक्ट करंट के लिए ओमेगा कितना होता है मैंने क्या बोला जब वो चालू हुआ करंट फिर से कभी डायरेक्शन उसने चेंज नहीं करी तो ओमेगा ऑफ है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डायरेक्ट करंट हो ही नहीं रहा है डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी चेंज है ना उसका हो ही नहीं रहा है डायरेक्शन चेंज तो ओमेगा जीरो है ओमेगा जीरो होने से ये एक्ससी का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है 
मतलब कि क्या हुआ आपका डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है बच्चों इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है डीसी को दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू इन फ्यू स्लाइड्स बैक कि यहां पे ये आफ्टर टी टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स सी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना इस चीज का ये मतलब है पूरा करंट ब्लॉक कर दिया है इस इस कैपेसिटर ने पूरा जो यहां से करंट आ रहा था उसको ब्लॉक कर दिया है पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा है आरसी सर्किट अगर नहीं मालूम है तो जरूर जाके देखना आज का आज ही इसी चैनल पे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट कुछ लेक्चर्स में किया था ये और डीसी अगर ये लेकिन अगर ए ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ए ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या उमेगा उसकी बहुत उमेगा इज वेरी हाई उमेगा इज हाई उस केस में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं XC आपका जीरो होगा मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट है ऑल्टरनेटिंग सोर्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से अगर चेंज हो रहा है तो उस केस में कैपेसिटर की फ्री है ना रिएक्टेंस जीरो हो जाएगी और इसका मतलब क्या है उसने जो रेजिस्टेंस ऑफर करनी थी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है इनफैक्ट जीरो है तो वो एक सिचुएशन हो गई जिसमें कैपेसिटर विल ऑफर अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कैपेसिटर बच्चों एसी को तो नेग्लिजिबल स्पेशली एसी विथ हाई फ्रीक्वेंसी को तो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस दे रहा है लेकिन डायरेक्ट करंट को ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है इस पर बेस्ड कितने ही क्वेश्चन बन गए कॉम्पिटिशन में इस छोटे से स्टेटमेंट को याद रखिए कि कैपेसिटर स्टॉप्स डी सी वी नो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम वो जो होगा करंट को डायरेक्ट करंट को डायरेक्ट करंट को स्टॉप कर देगा लेकिन एसी को स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए करस्पॉन्डिंग ओमेगा ज्यादा होगी एक्सी जीरो होगी है ना बच्चों इन चीजों को आप बार बार लूप में देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चैनल पे पूरा कंटेंट है ना इनफैक्ट आप आप कहीं और पढ़िए मत आप पांच किताबें छह किताबें पढ़ के आओगे तब भी इतनी बातें समझ में नहीं आएगी आप जरूर एक लेक्चर को क्योंकि थोरिटिकल लेक्चर है आज का दो तीन बार जरूर देख लेना ये मैं रेकमेंड करूंगा मैं इस चीज पे आऊंगा अभी आपको अगर ईएमएफ ऐसे वेरी कर रहा है और करंट ऐसे वेरी कर रहा है बाई द वे यहाँ पे जो कैपेसिटिव सर्किट है प्योर कैपेसिटिव सर्किट या एसी सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर ऐसे अलग अलग नाम है बुक्स में तो उसमें करंट ऐसा आ रहा है बच्चों करंट का जो फेज है किसी भी मोमेंट पे करंट का फेज कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू यानी कि आपके ईएमएफ के फेज से 90 डिग्री अहेड है कौन अहेड है इस केस में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट करंट जो है आपका वोल्टेज से 90 डिग्री या पाई बाई टू एंगल अहेड है तो इस सिचुएशन में करंट विल पीक फर्स्ट थिंग्स लाइक दैट यू नीड टू कीप इन माइंड सबसे पहले आपको क्या करना है इन एक्सप्रेशन को डिराइव करने के बाद आपको फेजर बनाना है बच्चों तो इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन को अपन कैसे बना रहे थे कैसे बना रहे थे दिस इज एप्साले नॉट एट एन एंगल ओमेगा टी ठीक है इसकी जो प्रोजेक्शन है आपकी एक्स वाई एक्सिस पे इसकी जो प्रोजेक्शन है उसको अपन एप्साल इंस्टेंट इन वैल्यू ऑफ ई बोल ही रहे हैं लेकिन इस केस में आपका जो करंट है वो आपका वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है वोल्टेज से ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है ये चीज़ तो कैसे बनाना पड़ेगा करंट को रेड से बनाते ज़्यादा अच्छा रहेगा लेकिन आपको बनाने की बच्चों ज़रूरत नहीं है आप समझने पर पहले ध्यान दो कि ये नाइन्टी डिग्री अहेड है तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मतलब एंटी क्लॉक में क्योंकि एंटी क्लॉक में एंगल की मेजरमेंट पॉजिटिव होती है तो ये करंट आपको समझ में आया और ये किसी भी इंस्टेंट पे इसकी जो प्रोजेक्शन है वो आपको इंस्टेंट इन वैल्यू ऑफ करंट दे रही है तो इस तरह का फेजर आपको बनाना इस तरह के फेजर से रिप्रेजेंट करना कि हाउ करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज बाय नाइन्टी डिग्री हाउ करंट की पीक पहले होगी बच्चों यहाँ पे देखना अगर मैं टी इक्वल टू जीरो रख देता हूँ यहाँ पे आपके पास एप्साल नॉट यहाँ पे लिखी है एप्साल नॉट साइन ओमेगा टी टी इक्वल टू जीरो पे आपका टी इक्वल टू जीरो पे एप्साल इज जीरो बट टी इक्वल टू जीरो पे आपका करंट कितना बन रहा है करंट इज आई नॉट करंट इज प्लस आई नॉट इनफैक्ट तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आपका टी इक्वल टू जीरो पे ये जो रेड है ये जो आपका रेड वाला डायग्राम है है ना ये रेड आपका यहाँ से चालू होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है मैं इसको चेंज कर दूंगा बट बच्चों यहाँ से चालू होना चाहिए और आपका करंट का पीक पहले आना चाहिए और उसके बाद आपका वोल्टेज का पीक थोड़े टाइम बाद यहाँ पे एग्जैक्टली exactly कितने टाइम बाद ये टाइम के साथ वेरिएशन है बच्चों तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये आपका T बाई टू है और ये पूरा ऑसिलेशन हुआ T में तो T बाई फोर पे सबसे पहले T बाई फोर पे आपका वोल्टेज पीक कर रहा है लेकिन उससे पहले ही करंट ने आपका पीक कर लिया है तो ये करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस बात का ख्याल रखें ये चीज़ आप थोड़ा सा 
है ना ये ये चीज़ आप थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेना और ऐसी चीज़ें आपको ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है तो ये सिचुएशन भी आपको समझ में आ गई राइट right? एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं अगर आपको समझ में आ गई है तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो अपन ने अभी जस्ट किया उसमें क्या हो रहा है राइट right? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में भी दे दिया हमेशा की तरह आप ये वाले क्वेश्चन को जल्दी से निपटाओ और आज का सेशन फिर अपन वेरी सुन कंडक्ट कर देंगे कंक्लूड कर देंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब बच्चों एक्स सी पूछ रहा है आपसे ये और एक्स सी का वैल्यू वन बाय ओमेगा सी डू नॉट फोगेट दिस हाउ कैन यू फोगेट दिस इफ दिस इज बीन डिराइव बाय यू आप ही लोग एक बार इसको डिराइव करके आज जरूर देखना पूरा सर्किट कैसा एनालिस हुआ अच्छा इसको आपने डबल कर दिया फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया फ्रीक्वेंसी को डबल कर देना बच्चों यानी कि ओमेगा को भी डबल कर देना है क्या क्या सेम है दोनों प्रपोर्शनल है यस yes. तो आपका अगर ये डबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स सी डैश कितना हो जाएगा तो वन बाय टू ओमेगा सी यानी कि एक्स सी डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा इसमें इतना टाइम लग लग भी नहीं रहा है तो ये वन बाय टू हाफ हो जाएगा मतलब कि बी इज़ द राइट आंसर तो एज आई सेड इस तरह के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जैसे आपको कंपटीशन में आते हैं डेली प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो डेली टू डेली है ना टाइम टू टाइम आपको आना है डेली आना है अगर आप डेली नहीं आ रहे हो बच्चों और अगर आप पहले दूसरे लेक्चर देख के छोड़ दे रहे हो तो पूरा सिलेबस आपको पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी क्वालिटी में अगर मिल रहा है अगर कोई दे रहा है फ्री में तो आप क्यों नहीं लेंगे और आप अगर ले भी रहे हैं आप इसका फायदा ले रहे हैं बच्चों तो थिंक अबाउट दो चिल्ड्रेन जो बिल्कुल जानते ही नहीं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते किसी को एक अच्छे जगह पर एडमिशन लेने के लिए कितने लाखों पैसे देने पड़ रहे हैं बट उसके पास तो घर में अगर हजारों पैसे भी नहीं है तो क्या करेगा वो इस अन की जेई के इनिशिएटिव पे आएगा अपने डेली डे है ना डे टू डे बेसिस पे पढ़ाई करेगा और अगर उसको अच्छा लगता है तो लाइक करेगा और शेयर भी करेगा अपने साथियों के लिए अपने देशवासियों के लिए ये काम आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे छोटा सा आपको कॉपी करके फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ट्विटर पे कहीं पे भी है ना मैं खुद फेसबुक पे नहीं था बट इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए आई हैव क्रिएटेड अ प्रोफाइल तो आप मुझे उसमें टैग भी कर सकते हो बच्चों पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन एक और एक उसके पास में बेल आइकन है उसको भी दबा देना क्योंकि हम क्विज करेंगे अब ए पे हम क्विज करने वाले हैं इस वीक में तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहाँ पर मैं करवाऊँगा तो उसके लिए पहले से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी लाइव आ जाना और जैसे टेस्ट होता है आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख के इनपुट करना और डिस्क्रिप्शन में इस सेशन के नोट्स आप पी में डाउनलोड कर सकते हो अगर आप लोग टेलीग्राम ऐप नहीं जानते हो बच्चों वहां पे भी हम प्रेजेंट टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो और आपके ब्राउजर में ये लिंक है ना टाइप करके एंटर मारो वहाँ पे काफ़ी हज़ारों बच्चे है ना डेली बेसिस पे फ़ायदा पा रहे हैं तो आप भी है ना कहीं छूट ना जाना डेली सेशन में आते रहना और हाँ जो लोग प्लस पे आना चाह रहे हैं जे ई लाइव कोर्स से उनको टेन परसेंट ऑफ मिलेगा डू नॉट फोगेट दैट आई विल सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन फ्राइडे एंड ए को कंटिन्यू इसी स्पिरिट में अपन करेंगे काफ़ी औसम चीज़ें और बताने वाले हूँ प्लस क्विजेस भी अपन बहुत सारे करने वाले हैं तो स्टेट यून फॉर दैट आई विल सी यू वेरी सून बाय वी Have a very good evening.